اقرا اخيا ورتل القران اصبح بصوتك اسمع الاكوان اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان يا من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا فإذا وعى القرآن حين لانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد غني تكوريا تايما غني سابد رجلا الله ديا فير رولال أنو ديا ماركتي أرين دخول لبند من ده أورتوي ميانا نوكتورو إن ده دثيله نامه لورم هون رسيرن دري كم الله تعالى Nampaknya berikum ikhlas sehingga berdom indah nikel cili rende purna mana payah ini terbendam rende modal le prati tu kulkan de. Kali ini kuriya tay mar kita sokong dari kalle kolkai guru di indra kalai. Unggal monal sila mukim mana sehidi kalai nenek kita mande asih berikan de. வரலாரக்கள் தியாமங்களால் நிறைந்து போயிருப்பதை நாமல்லுருமே அரையக்குடியவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கும்லும் நூ ஹலைகிச்சலாம் அவர்களது காலம் முதல் இந்த சமுதாயத்தில் முஸ்லிங்கள் நிறைய தியாகங்களை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த தியாகங்கள் என்று இப்போது நம்மால் ஆனால் உண்மையிலையே வார்த்தைகளால் வரணிக்க முடியாத மிக கடுமையான தியாகங்களை அவர்கள் செய்தார்கள் அவர்கள் உச்சந்தலையில் வாழ்வைக்கப்பட்டு இரண்டாக பிளக்கப்பட்டு இரண்டாக பிளக்கப்பட்ட உடம்புக்கு மத்தியிலே நடந்து செல்வார்கள் இரும்பு சீப்புகளால் அவர்களுடைய உடம்புகள் வாரப்படும் நெருப்பிலே கட்டி தூக்கப்பட்டார்கள் நெருப்பு கிடங்குகளுக்குள் தூக்கி போடப்பட்டார்கள் கண்ணுக்கு முன்னாலேயே குழந்தைகள் நெருப்பிலே தூக்கி போடப்படுவதை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சுடுமணலிலே போட்டு இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்கள் இரண்டாக கிழிக்கப்பட்டார்கள் அறியப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாடு கடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் கணவனும் மனைவியும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி ஏராளமான தியாக வரலாறுகள் இருக்கின்றன 
இந்த தியாகங்கள் எல்லாம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி இவ்வளவு கஷ்டங்களையும் அவர்கள் எதற்காக சந்தித்தார்கள் இவ்வளவு தியாகங்களையும் அவர்கள் எதற்காக செய்தார்கள் என்று கேட்டால் கொள்கைக்காகத்தான் செய்தார்கள் உலகத்திற்காக பெண்ணுக்காக பணத்திற்காக பதவிக்காக என்று அவர்கள் இந்த தியாகங்கள் செய்யவில்லை இவ்வளவு தியாகங்களையும் அவர்கள் செய்வதற்கு காரணம் அவர்களிடம் காணப்பட்ட அந்த கொள்கை உறுதிதான் சகோதரிகளே ஒரு மனிதன் அவனுடைய கொள்கையில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையில் முஸ்லீம்கள் அவர்களுக்கென்று கிடைத்திருக்கிற இந்த கொள்கை மிக பெருமதியானது சாதாரணமான ஒரு கொள்கை கிடையாது மிகப்பெரிய பேதைகள் சேர்ந்து உருவாக்கிய கொள்கை கிடையாது அறிஞர்கள் சேர்ந்து உண்டாக்கிய கொள்கை கிடையாது மனித கற்பனையில் தோற்றம் பெற்ற கொள்கை கிடையாது இது இந்த கொள்கை அல்லாஹிடம் இருந்து வந்த கொள்கை இந்த கொள்கை நமக்கு கிடைத்திருப்பதே மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் எனவே இந்த கொள்கையிலே நாம் உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் நபீல் நாயகம் சலுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதரே அல்லாஹுடைய தூதரே எனக்கு ஒரு வார்த்தையை கற்றுத்தாருங்கள் அந்த வார்த்தையை நான் வேறு யாரிடமும் கேட்க தேவையில்லாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படியான ஒரு வார்த்தை எனக்கு கற்றுத்தாருங்கள் என்று கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவருக்கு சொல்லுகிறார்கள் என்று நீ சொல்லி அந்த கொள்கையிலே நீ உறுதியோடு இரு என்று சொன்னார்கள் ஆமந்து பில்லா என்று சொல்லு அந்த கொள்கையில் நீ உறுதியோடு இரு இந்த வார்த்தை தான் நீ யாரிடமும் கேட்க தேவையில்லாத வார்த்தை என்று சுச்சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரிகளே நம்முடைய கொள்கையில் நாம் உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் நம்முடைய உச்சந்தகைகளில் வாழ்கள் வைக்கப்பட்டாலும் கொள்கையில் உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் கழுத்திலே கத்தி வைக்கப்பட்டாலும் கொள்கையிலே உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் நெட்டிகளிலே துப்பாக்கிகள் வைக்கப்பட்டாலும் கொள்கையிலே உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் இந்த கொள்கையிலே உறுதியோடு இருப்பது கொள்கையிலே உறுதியோடு இருப்பது என்கிற இந்த தலைப்பில் நிறைய உரைகளை நாம் கேட்டிருப்போம் ஆனால் கொள்கையிலே நாம் உறுதியோடு இருக்கிறோமா என்ற ஒரு கேள்வி நம் முன்னால் வைக்கப்பட்டால் பெரும்பாலானவர்கள் ஆம் நாங்கள் கொள்கையிலே உறுதியோடு இருக்கிறோம் என்று சொல்ல துணிச்சல் இல்லாதவர்களாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் காரணம் என்று கேட்டால் நாம் கொள்கையை பற்றிய தெளிவு அற்றவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய கொள்கை என்ன என்பது நம்மில் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால் தான் நம்முடைய முஸ்லீம்கள் மத்தியில் இந்துக்களுடைய கொள்கையை பார்க்க முடிகிறது முஸ்லீமாக இருக்கிறார்கள் ஃபர்தா அணிந்திருக்கிறார்கள் தாகி வைத்திருக்கிறார்கள் துப்பா போட்டிருக்கிறார்கள் பள்ளிவாசலுக்குள் வருகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் பயான் கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களிடத்திலே இந்துக்களுடைய கொள்கை இருக்கிறது பௌத்தர்களுடைய கொள்கை இருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களுடைய கொள்கை இருக்கிறது அவர்கள் பௌத்தர்களுடைய கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள் தங்களிடம் இருக்கிற பௌத்தர்களுடைய கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்களுடைய கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள் இந்துக்களுடைய கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இஸ்லாமிய கொள்கையை விட்டுக் கொடுப்பார்கள் என்ன ஆச்சரியம் என்று பாருங்கள் உதாரணமாக நம்முடைய வீடுகளிலே நடைபெறக்கூடிய திருமணத்தை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் நம்முடைய வீடுகளிலே நடைபெறக்கூடிய திருமணங்களிலே பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்த்தால் திருமணங்களிலே இந்துக்களுடைய கொள்கை இருக்கும் கிறிஸ்தவர்களுடைய 
கொள்கை இருக்கும் பௌத்தர்களுடைய கொள்கை இருக்கும் நம்முடைய வீட்டுக்கு வரக்கூடிய மணமகள் அல்லது மணமகன் அல்லது மணமகனுடைய குடும்பத்தினர் அல்லது மள மகளுடைய குடும்பத்தினர் மார்க்க அடிப்படையில் இந்த திருமணத்தை செய்வோம் நாம் பப்ளிக்காக எல்லோரும் பார்க்கிற நிலையில் நம்முடைய மணமகளை உட்கார வைக்க கூடாது நம்முடைய வீட்டுக்குள் ஆண்களும் பெண்களும் முன்னெடுத்துக் கொண்டு நிற்கக்கூடாது ஆண்களும் பெண்களும் ஒன்றாக இருக்கிற நிலையில் வீடியோ எடுப்பதையோ போட்டோ எடுப்பதை நாம் அனுமதிக்க கூடாது என்றெல்லாம் சொன்னால் இதற்கு நம்முடைய வீடுகளில் இருந்து எதிர்ப்பு வருகிறது திருமணம் என்பது வாழ்க்கையிலே ஒரு தரம் பெறப்போகிறது எங்களுடைய வீட்டில் நடக்கிற திருமணம் இதுதான் முதலாவது திருமணம் நாங்கள் எல்லோரும் இந்த திருமணத்தை சந்தோஷமாக செய்ய போகிறோம் எனவே நாங்கள் எங்களுடைய மார்க்க கொள்கையை விட்டுக் கொடுப்போம் என்ற நிலைப்பாட்டுக்கு எல்லோரும் வருகிறார்கள் அதே நேரத்தில் இந்துக்களுடைய கொள்கை அப்படியே இருக்கும் அதை விட்டுக் கொடுக்க தயார் இல்லை தாலி கட்டுவது அல்லது சீதனம் வாங்குவது வரதட்சணை கேட்பது அல்லது பால்காசி கேட்பது என்று அந்த இந்துக்களுடைய கொள்கை அதை நாங்கள் விட்டு தரமாட்டோம் மார்க்க கொள்கையா எங்களுடைய இஸ்லாமிய கொள்கையா அதை விட்டு தருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் ஆனால் மார்க்க கொள்கை மார்க்க கொள்கையை விட்டு தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் இந்துக்களுடைய கிறிஸ்தவர்களுடைய கொள்கையை விட்டு தருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இல்லை அதே போன்றுதான் பார்த்தால் பயானுக்கு வருகிறார்கள் ஹிஜாப் அணிந்து தெரிகிறார்கள் மார்க்கம் பேசுகிறார்கள் அவரை பார்த்தா பள்ளிக்கு போகக்கூடியவராக இருக்கிறார் கிளாஸ்களில் போய் உட்கார்றார் எல்லாம் இருக்கு பார்த்த உடனே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது மஷா அல்லா இப்படியா என்று அவர்களுடைய வீட்டில் திடீரென பர்த்டே பிறந்த நாள் பாட்டி நடக்கிறது கொஞ்ச காலம் ஒரு காலத்திலே ஸ்பீக்கர் எடுத்து ரேடியோவிலே விளம்பரம் கொடுத்து பர்த்டே பாட்டி கொண்டாடி கொண்டிருந்தார் பிறகு இடையிலே கொஞ்சம் ரகசியமாக அந்த வேலை நடந்தது இப்போது இந்த ரேடியோவுக்கு கொடுப்பது ஸ்பீக்கர் எடுப்பது என்கிற பிரச்சர் இன்னும் ஒரு பரிணாமத்தை பெற்று இப்போது பேஸ்புக்கில் நிறைய பேர் பர்த்டே கொண்டாடி போட்டோ போடுகிறார்கள் என்னுடைய அன்பு புதல்வனின் முதலாவது பிறந்த நாள் எங்களுடைய அன்பு மகள் இன்னாருடைய ஐந்தாவது பிறந்த நாள் பத்தாவது பிறந்த நாள் என்று பிறந்த நாள் கொண்டாடி கேக் வெட்டி அதை சோடித்து அதற்குரிய எல்லா போர்மாலிட்டிஸும் செய்து அதை போட்டோ எடுத்து பேஸ்புக்கிலே போட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் கொஞ்ச பேர் இப்படி பேஸ்புக்கிலே போடுவதை பார்த்துவிட்டு அவர்களுடைய நண்பர்கள் யாராவது சகோதரரே கிறிஸ்தவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை அவர்களுடைய கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துகிறாய் இதை நீ தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் ஒரு பக்கம் நீ இதை பேஸ்புக்கில் போட்டிருப்பது குற்றம் என்று சொல்வதை விட்டுவிட்டு அவர்களுடைய நண்பர்கள் எல்லோரும் விஷ் பண்ணக்கூடிய வாழ்த்து சொல்லக்கூடிய நிலையை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் இது ஒரு உதாரணம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரிகளே இன்றைக்கு நாம் என்ன நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு உதாரணம் நம்முடைய மார்க்க கொள்கையை விட்டுக் கொடுப்பதற்கு நாம் எந்த இடத்திலும் ரெடி ஆனால் சில இடங்களில் இந்துக்களுடைய கொள்கையை நாம் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் கிறிஸ்தவர்களுடைய கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் பௌத்தர்களுடைய கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் என்ற பிடிவாதத்தோடு இருக்கிறோம் ஆனால் இஸ்லாம் என்று சொல்கிறது தெரியுமா நீ ஆமந்து பில்லா என்று நீ ஏற்றிருக்கிற உன்னுடைய கொள்கையிலே நீ எப்போதும் உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் நீ கண்டந்துண்டமாக அறியப்பட்டாலும் கூட உன்னுடைய கொள்கையை நீ விட்டுக் கொடுக்க கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது உனக்கு என்ன நடந்தாலும் சரி உனக்கு சோதனைக்கு மேல் சோதனை வந்தாலும் கஷ்டத்திற்கு மேல் கஷ்டம் வந்தாலும் உன்னால் இனி நடமாடவே முடியாது என்ற ஒரு நிலை வந்தாலும் அல்லது இனி மகிழ்ச்சியின் உச்சகட்டத்திற்கு சென்றாலும் எந்த ஒரு நிலையிலும் உன்னுடைய கொள்கையை உனக்கு என்று உன்னுடைய மார்க்கம் கற்றுத் தந்த கொள்கையை நீ விடக்கூடாது என்று நம்முடைய மார்க்கம் சொல்லிக் கொண்டிருக்க நாம் கொள்கையுடைய விஷயத்திலே கம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடியவர்களாக சமரசம் பேசக்கூடியவர்களாக விட்டுக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக 
இன்று இருந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பரிதாபகரமான நிலையை நம்முடைய சமுதாயத்திலே அவதானிக்க முடிகிறது இதற்கு என்ன காரணம் ஏன் நாம் கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்கிறோம் என்று கேட்டால் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரிகளே முதல் காரணம் இந்த கொள்கை இருக்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன அந்த பெருமதியான கொள்கை அல்லாஹிடமிருந்து நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த கொள்கை இந்த கொள்கையை பெறுவதற்கு நாம் எந்த கஷ்டமும் படவில்லை இது முதல் காரணம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னார்கள் நீங்களும் நிறைய பயான்களிலே கேட்டிருக்கிறீர்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் சஹாபா பெருமக்கள் இந்த கொள்கையை பெறுவதற்காக நிறைய கஷ்டப்பட்டார்கள் என்ற இந்த கொள்கையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டி அவர்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் செய்த தியாகங்கள் சாதாரணமானவை அல்ல ரஹீக்குல் மஹ்தூம் என்கிற வரலாற்று புத்தகத்தை நீங்கள் எடுத்து படித்து பார்த்தால் நம்மால் அழுகையை அடக்க முடியாமல் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தியாகங்களை இந்த கொள்கைக்காக வேண்டி அவர்கள் சந்தித்தார்கள் அதிலும் குறிப்பாக மக்காவுடைய காலத்தில் ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து அந்த மக்களுக்கு லா இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற இந்த களிமாவை இந்த கொள்கையை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் அந்த கொள்கையை கற்றுக்கொள்வதற்காக சகாபாக்கள் வருவதே ஒரு கஷ்டம் குடும்பத்தின் வரலாறு புராணமோ இதிகாசமோ கற்பனை கதையோ கிடையாது உண்மையாக நடந்த கதை ஒரு வயோதிபர் அவருடைய மனைவி சுமையா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் ஒரு மூதாட்டி அவர்களுக்கு ஒரு சாதாரணமான வயதையுடைய இளைஞரான அம்மா என்ற மகன் இந்த மூன்று பேரும் இந்த கொள்கையை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் இந்த கொள்கையை பெற்றுக் கொண்டதற்காக வேண்டி அவர்கள் ஏசப்படுகிறார்கள் கடுமையான முறையில் அவமதிக்கப்படுகிறார்கள் தூஷண வார்த்தைகளால் அபு ஜஹில் போன்றவர்கள் சுமையா ரதி அல்லா ஒன்று அவர்களை திட்டுவார்கள் இதுவெல்லாம் எதற்காக என்று கேட்டால் நீங்கள் ஏற்றிருக்கிற இந்த கொள்கையிலிருந்து வெளியே வந்து விட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் பொறுமையோடு இருந்தார்கள் கடைசியிலே யாசர் அலி அல்லானவர்களை இரண்டாக கிழித்து கொலை செய்கிறார்கள் சுமையார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை ஒரு வயோதிபு பெண்மணி ஒரு மூதாட்டி என்று கூட பார்க்காமல் மக்கள் எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்தில் நிர்வாணப்படுத்தி அவர்களுடைய மரும உறுப்பிலே அம்பினால் குத்தி அவர்களை கொலை செய்கிறார்கள் அதே போன்று அவர்களுடைய மகன் அம்மா ரதி அல்லானவர்களை அடித்தார்கள் என்ற அளவுக்கு அடித்தார்கள் என்றால் கடுமையாக அடித்துவிட்டு தண்ணீரிலே அவர்களை போட்டு அமிழ்த்துவார்கள் கடுமையான வேதனை அவர்கள் அடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது என்ன சொன்னார்கள் என்றால் அம்மாரே நீ முகம்மதை உன்னுடைய வாயினால் திட்ட வேண்டும் சொல்லப்பாகு அழகி வசல்லம் முகம்மதை உன்னுடைய வாயினால் நீ திட்ட வேண்டும் நீ திட்டினால் உன்னை நாங்கள் விட்டு விடுவோம் என்று சொல்லி அடிக்கிறார்கள் அம்மா அலி அல்லானவர்களால் தாங்க முடியவில்லை மேக்சிமம் கட்டம் கடைசியிலே வாயினால் திட்டிய போது முஷிரிக்குகள் அவரை போக விட்டார்கள் நிற்பங்கத்தில் அவர் திட்டினார் அந்த நிலையில் அவர் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் அழுது கொண்டு வருகிறார் கடுமையாக அழுது கொண்டு வருகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் அவரை ஆறுதல் படுத்துகிறார்கள் ஆனால் அவர் அடங்கவில்லை அந்த அளவுக்கு கடுமையாக அழுது கொண்டே இருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் 
இப்படி வரலாறு அடித்துக் கொண்டு போகலாம் கேட்கும் போது நம்முடைய உலோகங்கள் எல்லாம் எழுந்து நிற்கின்றன நம்முடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் ஈரமாகிறது நம்முடைய கண்கள் எல்லாம் கண்ணீர் சிந்துகின்றன அந்த அளவுக்கு உருக்கமான வரலாற்றை தியாகம் நிறைந்த வரலாற்றை அந்த சகாபா பெருமக்கள் சுமந்திருக்கிறார்கள் கணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே இவ்வளவு தியாகங்களை இவ்வளவு கஷ்டங்களை அவர்கள் படுவதற்கு காரணம் இந்த கொள்கையை பெற்றுக் கொள்வதற்காகத்தான் இந்த கொள்கையை அவ்வளவு தியாகம் செய்து அவர்கள் பெற்றுக் கொண்ட காரணத்தினால் கொள்கையின் பெருமதி அவர்களுக்கு புரிந்தது கொள்கையிலே உறுதியோடு அவர்கள் இருந்தார்கள் நாமும் தான் ஏதாவது ஒரு பொருளை கஷ்டப்பட்டு பெற்றால் அதை பாதுகாக்க முயற்சி செய்வோம் ஃப்ரீயாக கிடைத்தால் அதனுடைய பெருமதி நமக்கு விளங்குவதில்லை எதுதான் இலவசமாக கிடைத்தாலும் அந்த இலவசமாக கிடைப்பது பல லட்சம் பெருமதியானதாக இருந்தாலும் அதற்குரிய சரியான பெருமதி நம்முடைய மனங்களில் வராது ஆனால் ஒரு ஊசி கூட நாம் கஷ்டப்பட்டு வாங்கியிருந்தால் அதனுடைய பெருமதி நமக்கு தெரியும் இந்த இஸ்லாம் நமக்கு எப்படி கிடைத்தது என்கிற ஒரு கேள்வியை நம்மிடத்திலே கேட்டு பார்த்தால் நமக்கு புரியும் இஸ்லாத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டி நீங்கள் என்ன தியாகம் செய்தீர்கள் என்று நம்மிடத்திலே கேட்டால் நம்முடைய பதில்கள் எப்படி இருக்கும் ஒரு சின்ன தியாகம் ஒரு சின்ன ஏஜ் ஒரு சின்ன விமர்சனம் ஒரு சின்ன கஷ்டம் இந்த கொள்கையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாம் பட்டிருப்போமா என்றால் இல்லை நம்ம எப்படி முஸ்லிம்கள் நம்முடைய தாயும் தந்தையும் முஸ்லிம் அதனால் நாம் முஸ்லிம் நாம் முஸ்லிமாக இருப்பதனால் நம்முடைய பிள்ளைகள் முஸ்லிம் அவர்கள் முஸ்லிமாக இருப்பதனால் அவர்களின் பிள்ளைகள் முஸ்லிம் இப்படி பரம்பரையாக இந்த கொள்கை நமக்கு கிடைப்பதனால் இந்த கொள்கையின் பெறுவது நமக்கு புரிவதில்லை இன்றைக்கும் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த கொள்கையை கஷ்டப்பட்டு பெறுகிறவர்கள் அதனுடைய பெறுமதியை புரிந்து கொள்கிறார்கள் கொள்கைகளை உறுதியோடு இருக்கிறார்கள் பார்க்கிறோம் இஸ்லாத்தை படித்து இஸ்லாத்திற்கு வருகிறார்கள் அண்மையிலே தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பிள்ளை ஒரு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இருபத்தி ஐந்து வயது அந்த பிள்ளை திடீரென நம்முடைய சகோதரிகளிடம் வந்து தான் இஸ்லாத்தை படித்திருப்பதாகவும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் சொன்ன நேரத்தில் தாவா களத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதரிகள் அந்த பிள்ளையை எடுத்து அவருக்கு களிமா சொல்லி கொடுத்து இஸ்லாத்தை எடுக்கிறார்கள் எடுத்து அவர்களுடைய பாதுகாப்பு வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த பிள்ளையினுடைய தரப்பிலிருந்து மிக கடுமையான எதிர்ப்பு வருகிறது சாதாரணமான எதிர்ப்பு அல்ல வரைக்கும் போனார்கள் அந்த பிள்ளை மிக தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருந்தது இருக்கிறது இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு முன்னால் அந்த பிள்ளையினுடைய தரத்திற்கு ஏற்ற ஒருவனை அந்த பிள்ளை விரும்பியது அவர்களுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவன் இஸ்லாத்திற்கு வந்த பிறகு அவன் தொடர்பு கொள்கிறான் தொடர்பு கொண்ட போது அந்த பிள்ளை தெளிவாக சொன்னது நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் நீங்களும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் உங்களை நான் திருமணம் முடிப்பேன் இல்லை என்றால் இதற்கு பிறகு நீங்கள் எனக்கு கோல் எடுக்க வேண்டாம் என்று அவருடைய உறவை துண்டித்துக் கொண்டது இப்போதும் அந்த பிள்ளை சென்னையில் இருக்கிறது நிறைய பேர் திருமணம் கேட்டு வருகிறார்கள் வரும்போதெல்லாம் அந்த பிள்ளை முன்வைக்கிற கண்டிஷன் எனக்கு வரக்கூடிய மணமகன் மாற்றப்பட்டுள்ளவராக இருக்க வேண்டும் தாடி வைத்திருக்க வேண்டும் தாவாவில் ஈடுபட வேண்டும் நான் மார்க்கத்தை படிப்பதற்கு எனக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் இப்படியான ஒருவர் மணமகனாக வந்தால் எனக்கு முடித்து தாருங்கள் இல்லை என்றால் நான் இப்படியே இருக்கிறேன் என்று அந்த பிள்ளை அதிலே இன்பம் கண்டு கொண்டு இருக்கிறது இதை எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த கொள்கையை பெறுவதற்காக வேண்டி நாமும் தியாகம் செய்திருந்தால் நிச்சயமாக நமக்கும் இந்த கொள்கையின் பெறுமதி புரிந்திருக்கும் கொள்கையிலே பிடிப்புள்ளவர்களாக இருந்திருப்போம் இன்றைக்கு நம்முடைய நிலைமை என்ன மார்க்கம் படித்தவர்களுக்கே மாஷா அல்லா பயானுக்கு போவார்கள் திருமணம் முடிப்பதற்கு முன்னால் 
பெரிய நல்ல பெகியான அபாய அணிந்திருப்பார்கள் வீட்டிலே கல்யாண பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் நடக்கும் போது ஒரு மணமகனை கொண்டு வருவார்கள் எந்த ஒரு பிள்ளையும் அவன் தொழுகிறானா அவன் மார்க்கப்பட்டுள்ளவனா என்னுடைய கல்விக்கு உதவி செய்வானா என்னுடைய மார்க்கத்திற்கு சப்போர்ட் பண்ணுவானா நான் சுவர்க்கம் செல்வதற்கு துணையாக இருப்பானா எந்த கேள்வியும் கிடையாது கேள்வி மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளை வந்ததுக்கு பிறகு பார்த்தால் அபாயா போட்டுக் கொண்டிருந்த பிள்ளை அபாயாவை கழித்து சாரியோடு சுத்துது சாரியோடு சுத்தினா கூட பரவாயில்ல அபாயா போட்டு பயான் கேட்ட பிள்ளை கொள்கையில் உறுதி கேட்ட பிள்ளை மார்க்க பச்சோடு வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட பிள்ளை மக்களிட்ட எப்படி காட்டின பிள்ளை எல்லாவற்றையும் திறந்து கொண்டு நிர்வாணமாக மக்கள் மத்தியிலே தெரியக்கூடிய காட்சிகளையும் இன்றைக்கு சமுதாயத்திலே நம்ம பார்க்க முடிகிறது இதுதான் நம்முடைய கொள்கை பிடிப்பு திருமணம் முடிக்கும் வரைக்கும் கொள்கை திருமணம் முடித்த பிறகு கணவனின் கொள்கை என்ற கொள்கை மாற்றங்கள் நம்முடைய சமுதாயத்திலே சர்வசாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் மார்க்கம் படித்தவர்களுடைய நிலை இது பயான்களிலே கலந்து கொள்கிறவர்களுடைய நிலை எது தொழக்கூடியவர்களுடைய நிலை இது ரமதானின் இறுதி பத்திலே ஒரு மணிக்கு பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தகக்க தொழக்கூடியவர்களுடைய நிலை இது என்று சொன்னால் தொழாமல் இருக்கிற ஹிஜாப் அணியாமல் இருக்கிற மார்க்க பற்றிலாமல் இருக்கிற மக்களுடைய நிலை என்ன என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் வெறுமனே ஊர் நிறைய கருப்பு அபாய தெரிகிறது என்பதற்காக வேண்டி ஊர் நிறைய வெள்ளிக்கிழமைகளிலே தொப்பியோடு நிறைய பேர் போகிறார் என்பதற்காக வேண்டி மார்க்க பற்றோடு கொள்கை உறுதியோடு இவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நாம் முடிவெடுத்துக் கொள்ள முடியாது இந்த கொள்கை பெருமதியான ஒரு கொள்கை என்பது நிறைய பேருக்கு தெரியவில்லை அதனால் தான் இந்த கொள்கையை இழப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் நல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரிகளே கொள்கையை பெறுவதற்கு கஷ்டப்பட வேண்டும் தியாகம் செய்ய வேண்டும் கஷ்டப்பட்டு தியாகம் செய்து இந்த கொள்கையை பெற்றிருந்தால் கொள்கையில் உறுதி வரும் அதற்கு சகாபாக்கள் எடுத்துக்காட்டு அதற்கு அடுத்த காலங்களில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மனிதர்கள் நமக்கு எடுத்துக்காட்டு அதே போன்று இன்றைக்கு நான் ஆயிரக்கணக்கான அல்லது லட்சக்கணக்கான உதாரணங்களுக்குள் ஒரு உதாரணத்தை அந்த சகோதரியை சொன்னேன் இது போன்ற நிறைய பேர் இன்றும் கொள்கையில் உறுதியோடு இருக்கிறார்கள் ஏன் நம்மால் உறுதியோடு இருக்க முடியவில்லை கவலை வேண்டாமா கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரிகளை நாம் எல்லோரும் மரணிக்க வேண்டியவர்கள் என்பதில் யாருக்கு மாற்றுக்கிறது கிடையாது நாம் மரணிக்க வேண்டும் நம்முடைய மரணம் நேரம் இருக்கிறது ஒரு பயங்கரமான நேரம் மரண நேரம் பயங்கரமான நேரம் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா வலைவசல்லம் அவர்கள் மரண நேரத்தில் இருக்கும் போதுதான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி ஒரு சக்கராத் நிலை இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் சகாபாக்கள் ஆச்சரியத்தோடு கேட்கிறார்கள் சொன்னார்கள் உங்களில் இரண்டு மனிதர்கள் படுகிற கஷ்டத்தை நான் தனியே அனுபவிக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அப்படியான ஒரு மரண கஷ்டம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது சகோதரிகளே மறந்து விடாதீர்கள் ஈமான் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது நம்முடைய மனங்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளா விட்டாலும் சக்கராத் என்கிற ஒரு நிலை மரணத்திற்கு இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் இரண்டு நிலைகளை நாம் சந்திக்க வேண்டும் வரும் ஒரு நிலை நரகத்தில் இருந்து கவனை எடுத்து வருகிற மலக்குகள் இன்னும் ஒரு நிலை சுவர்க்கத்தில் இருந்து கவனை எடுத்து வருகிற நிலை இதிலே எந்த நிலைக்குரியவர்களாக நாம் மாறுவது சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் நினைக்க வேண்டாம் நான் மரணிக்க மாட்டேன் இந்த உலகத்தில் நான் சாதித்து விட்டுத்தான் மரணிப்பேன் அல்லது இந்த உலகத்தில் நீண்ட காலம் நான் இருப்பேன் இந்த உலகத்தில் நான் அனுபவிக்கிற சுகங்கள் தான் உண்மையானது நான் பார்க்கிற நகை நான் வைத்திருக்கிற வீடு என்னுடைய வீட்டிலே இருக்கிற தளபாடங்கள் என்னுடைய நட்புகள் என்னுடைய உறவுகள் என்னுடைய கணவனிடம் இருக்கிற பதவி என்னுடைய கணவன் இருக்கிற பணம் என்னிடம் இருக்கிற வாகனம் இவைகள் தான் நிரந்தரம் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் எல்லாமே போலி எல்லாமே போய் எந்த நேரத்தில் இவையெல்லாம் நம்மை விட்டு போகும் அல்லது நாம் இதனை விட்டு போவோம் என்பது யாருக்குமே தெரியாது திடீர் திடீரென நோய்களை கேள்விப்படுகிறோம் கேன்சர் என்று கேள்விப்படுகிறோம் கிட்னி பெயிலியர் என்று கேள்விப்படுகிறோம் கொலஸ்ட்ரோல் என்று கேள்விப்படுகிறோம் சுகர் என்று கேள்விப்படுகிறோம் திடீர் திடீரென நோய்கள் சாதாரணமாக இருந்தவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணுகிறார்கள் ஜனாசா வருகிறது என்று சொல்கிறோம் இதுதான் என்னுடைய உங்களுடைய நிலை இப்படியான மரணத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் மரணிக்கிற நேரத்தில் எந்த மலக்கை சந்திப்பது என்பதில் தெளிவு அடைந்து கொள்ள வேண்டும் பயானைக்காக அல்ல வாழ்க்கைக்காக சகோதரிகளே 
எந்த நிலையில் நம்முடைய உயிர் நம்மை விட்டு பிரிய வேண்டும் என்கிற ஒரு கவலையும் பயமும் இருக்க வேண்டும் நாம் எல்லோருமே நிறைய பேரை இழந்தவர்களாகத்தான் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறோம் நம்முடைய பெற்றோர் நம்முடைய உறவுகள் சகோதர சகோதரிகள் நமக்கு நெருக்கமான உறவுகள் என்று நிறைய பேர் நம்மை விட்டு நம்முடைய காலத்திலேயே மரணித்திருக்கிறார்கள் மரணித்த அன்றவர்களுக்காக அழுந்திருக்கிறோம் இரண்டாவது நாள் கவலையோடு இருந்திருக்கிறோம் மூன்றாவது நாள் கவலையோடு இருந்திருக்கிறோம் பிறகு அவ்வப்போது நினைவு வரும்போது கவலை வரும் பிறகு ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் போய்விட்டால் அடியோடு மறந்து விடுவோம் நம்மை பெற்ற தாயை நினைத்து சுஜூதிலே உங்களால் இப்போது அழமுடுகிறதா ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் மரணித்த மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் மரணித்த பத்து வருடங்களுக்கு முன்னால் மரணித்த உங்களுடைய தாயை நினைக்கும் போது உங்களால் அழ முடிகிறதா என்றால் முடியாது கவலை வரும் அழகை வராது இதுதான் நம்முடைய பலவீனமான நிலை நாளைக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் இதுதான் நிலை யாருக்காக நாம் கொள்கைகளை எடுக்கிறோமோ யாருக்காக வேண்டி மார்க்கத்தை விட்டுக் கொடுக்க நினைக்கிறோமோ இந்த மக்கள் எல்லோரும் நம்மை கொண்டு போய் கபுரிலே வைத்து மண்ணை அள்ளி போட்டு விட்டு திரும்பி விடுவார்கள் அதற்கு பிறகு கபுருக்குள்ளே தனிமையிலே நாம் எல்லோரும் இருக்க வேண்டி வரும் அந்த கபருடைய வாழ்க்கை ஒளிமயமாக வேண்டும் கபுரிலே சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் உயிர் நம்மை விட்டு பிரியும் போது சந்தோஷமாக பிரிய வேண்டும் அதற்கு என்ன தேவை தெரியுமா அவ்வாஹு தால அல் குர்ஆனில் சொல்கிறான் இன்னல்லதீன قالوا ربنا الله யாரெல்லாம் என்னுடைய ரப் அல்லாஹ் தான் என்று சொல்லி சும்மஸ்தகாமு பிறகு அந்த கொள்கையில் உறுதியோடு இருக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் என்னுடைய ரப் அல்லாஹ் தான் என்று சொல்லி அந்த கொள்கையில் உறுதியோடு இருக்கிறாரோ தனஸலு அலைஹிமுல் மலாயிகா அவர்களுடைய உயிர் பறிக்கப்படும் போது மலக்குகள் வந்து சொல்லுவார்கள் அல்ல தகாஃபு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் வலா தஹ்ஸனு நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அல்ல தகாஃபு வலா தஹ்ஸனு வ அபஷிரு பில் ஜன்னத்தி அல்லதி குன்தும் துஅதூன் உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட சுவர்க்கம் நிச்சயம் என்று அவர்கள் நன்மாராயம் கூறுவார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் கொள்கையில் உறுதியோடு இருந்தால் நாம் மௌத்தாகிற அந்த சக்கராத் நிலையில் ரஹ்மத்துடைய மலர்கள் வந்து நமக்கு ஆறுதல் சொல்லுவார்கள் நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் பாதுகாவலர்களாக இருக்கிறோம் நஹ்னு அவுலியா குமில் ஹயாத்தி துன்யா ஒஃபில் ஆஹரா இங்கும் உங்களுக்கு நாங்கள் பாதுகாவலர்களாக இருப்போம் மறுமையிலும் உங்களுக்கு நாங்கள் பாதுகாவலராக இருப்போம் நீங்கள் பயப்படாமல் இருங்கள் என்று அந்த பயங்கரமான நேரத்தில் மலக்குகள் வந்து சொல்வார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் என்ன தேவை கொள்கையில் உறுதி தேவை அன்புள்ள சகோதரிகளே ஆரம்பத்திலே நாம் குறிப்பிட்டோம் நமக்கு கொள்கையிலே பிடிப்பு இல்லாமல் இருப்பதற்கு காரணம் இந்த கொள்கை சீப்பா கிடைத்தது ஃப்ரீயா கிடைத்தது கஷ்டப்படாமல் கிடைத்தது இரண்டாவது காரணம் என்ன தெரியுமா கொள்கண்டா என்னென்று தெரியா நம்மள நிறைய பேருக்கு உங்களோட கொள்கை என்னென்னு கேட்டா என்னென்று சொல்ல தெரியாது இஸ்லாம் என்று சொல்லுவோம் லாயிலா இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா என்று சொல்லுவோம் ஆனால் அதற்குள் இருக்கிற விஷயங்கள் என்ன என்று கேட்டால் தெரியாது அதனாலதான் லா இலாஹ இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா சொல்ற சில மக்கள் மாஷா அல்லா காலையில சுபோகு புற உட்கார்ந்து இலா இலா இல்ல உலா ஷரிக்கலோ முல் கோலோ ஹம்து உலா குலிஷிங் ஹதீர் நூறு தடவை சொல்றான் சுபஹான் அல்லா அலமது இல்ல அல்லாஹ் அக்பர் சொல்லிட்டு நூறாவது தடவை லா இலா இல்ல அல்லா சொல்றாங்க லா இலா இல்ல அல்லா லா இலா இல்ல அல்லா என்று சொல்ற இந்த கூட்டம் ஒவ்வொரு அதானிலை ஒவ்வொரு அதானிலை இப்ப பள்ளி வாசல்கள் நிறைந்து சிலர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க பாங்கு சத்தம் கேட்க முடியுது இல்ல பள்ளி வாசல்ல ஸ்பீக்கர் ஓப் பண்ண சொல்லுங்க அந்த அளவுக்கு பாங்கு சத்தம் கேக்குது அந்த பாங்கு சத்தத்திலேயும் என்ன சொல்லப்படுது அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லா அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லா லா இலாஹ இல்லல்லா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிற நம்முடைய சகோதரிகள் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரிகளே சேர்ச்சிக்கு போறாங்க நான் இதை மெருகூட்டி பொய்யாக சொல்லவில்லை மட்டக்கள பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சேர்ச்சிக்கு போறாங்க சொல்கல் முனை என்கிற இடத்தில் இருக்கிற சேர்ச்சிக்கு போறாங்க நம்மட பொம்பளையில் ஃபர்தாவோட போறாங்க 
கோயிலுக்கு போறாங்க நம்முடைய இந்த போர்டர்கள்ல உள்ள ஒரு சில சகோதரிகள் கோயிலுக்கு போறாங்க இன்னும் சிலர் இந்து மத குருக்களை நம்முடைய ஊட்டுக்கு அழைத்து வார இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய மத குருக்களை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து வீட்டை காவல் செய்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய குறி சொல்லக்கூடிய குறிகாரர்களிடம் சாஸ்திரிகளிடம் போய் மண்டியிட்டு கிடக்கிறார்கள் ஆனா இவங்க லாயிலாக உங்களுடைய சிலைகளுக்கு அதாவது அவர்களுடைய சிலைகளுக்கு அறுத்து பலியிட வேண்டும் என்று கேட்ட நேரத்தில் எங்களை வெட்டினாலும் நடக்காது என்று சொன்னார்கள் அந்த சகாபாக்களுக்கு இவர்கள் அல்லா அல்லாதவர்களை வணங்கும் போது கோபம் வந்தது அதற்கு எதிராக போராடினார்கள் ஆனால் நம்முடைய மக்கள் இன்றைக்கு அவர்களிடமே போய் நிற்கக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் என்ன காரணம் என்று கேட்டால் கலைமாவுக்குரிய விளக்கம் தெரியாது உண்மையிலே அன்புள்ள சகோதரிகளை அல்லாஹ் என்ன பதில் சொல்ல நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ அல்லாஹ் உள்ளம் எல்லாருக்கும் நிறைய கதை இருக்கு மஷா அல்லா என்னென்னாலும் எவ்வளவோ படம் பார்த்திருப்போம் எவ்வளவோ நாடகம் பார்த்திருப்போம் எவ்வளவோ படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளவோ நாடகம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் சிம்பிளா நமக்கு டைம் கிடைக்கிறது ஒரு கஷ்டம் இல்ல ஒரு கவலை இல்ல புள்ளி இல்ல கணவனுடைய கரைச்சல் இல்ல விசிட்டர்ஸுடைய பிரச்சனை இல்ல இதுக்கெல்லாம் நமக்கு பறக்கத்தான் டைம் கிடைக்கும் சும்மா வீட்டை உட்கார்ந்துட்டு வார ஒரு பொம்பளையோட எச்சையும் வையையும் அவளையும் இவளையும் பேசிக்கொண்டிருப்பதற்கு நல்ல டைம் இருக்கு ஆனால் ஒரு பயானுக்கு வாரண்ட எவ்வளவு கெஞ்ச வேண்டியிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கிற ஆக்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு பயான் இருக்கு வாங்க இன்றைக்கு பயான் இருக்கு வாங்க ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை அசருக்கு பிறகு ஐபிசி பயம் நடக்குதுன்னு நம்ம இங்க தெரியாத ஆக்கள் யாரும் இல்ல புதுசா விளம்பரப்படுத்த தேவையில்லை ஆனால் வார இல்ல என்னன்னு கேட்டா டைம் இல்ல லஹவுல வலா போச்சு இல்ல அபில்ல அன்புள்ள சகோதரிகளை கொஞ்சம் நிதானமாக அல்லாஹுக்காக யோசித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் டிவிக்கு முன்னால் உங்களுடைய தொடர் நாடகங்களுக்காக ஒதுக்குகிற நேரத்தை பற்றி மறுமையிலே அல்லா உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லப் போகிறீர்கள் அதே நேரத்திலே என்னை பற்றி படிப்பதற்காக என்னுடைய தூதரை பற்றி படிப்பதற்காக உங்களுக்கு நான் தந்த குரானை கற்றுக்கொள்வதற்காக என்னுடைய தூதர் உங்களுக்கு சொல்லி தந்த சுண்ணாவை படிப்பதற்காக குரானை பாடமாக்குவதற்காக துவாக்களை பாடமாக்குவதற்காக கொள்கையை தெரிந்து கொள்வதற்காக நீ எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கினாய் என்று அல்லாஹ் நம்மிடம் கேள்வி கேட்டால் அதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்பதையும் யோசித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் சும்மா அப்படி ஜஸ்ட் லைக் தட் விட்டுட்டு போற விஷயம் அல்ல உண்மையில் சந்திக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நம்ம சும்மா கதைச்சி 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 விவாதித்து விவாதித்து அடுத்தவர்களை குறை சொல்லி சொல்லி நம்முடைய காலம் போய்கொண்டிருக்கிறது அவனும் கொள்கையில் உறுதி இல்லை நம்மளும் கொள்கையில் உறுதி இல்லை அவன் கொள்கையில் உறுதி இல்ல கொள்கையில் உறுதி இல்ல கொள்கையில் உறுதி இல்ல என்று அவர்களை பற்றியே சொல்கிறோம் நம்மட வீட்டு நிலைமை நமக்கு தெரியும் நம்மட வீட்டில் ஒரு கஷ்டம் வந்து விட்டால் இருக்கிற நகையை விற்பதற்கு எத்தனை பேர் நம்மில் ரெடியாக இருக்கிறோம் இதுக்கு நகை இதை விற்று விட்டுத்தான் அடுத்த கதை என்ற நிலையில் எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் என்று கேட்டால் என்ன வேண்டியிருக்கும் தடுமாற்றம் வருகிறது நகையை ஈடு வைக்கிற என்று சொன்னாதான் சந்தோஷமா இருக்கு இதுக்குள்ள நம்ம என்ன சொல்ல மாட்டேன் அவனிட கொள்கை இல்ல அவனிட மார்க்கம் இல்ல அவர்கள் அல்லாவை பயப்படாமல் இருக்கிறார்கள் 
இப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் அப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் இவர்கள் போய் அல்லாஹ் கிட்ட எப்படி நிக்க போறாங்க என்று கேட்கிற நான் தான் என்னுடைய வீட்டில் கஷ்டம் வரும்போது நான் என்னுடைய நகையை விற்பதை விட்டு விட்டு அதை ஈடு வைக்க பார்க்கிறேன் அதுவும் இல்லை என்றால் எல்லா சீர்திருத்தமும் பேசுறது பேசிட்டு எனக்கும் ஒரு காரோட வண்டி போயில் இருந்தால் அந்த காரை வாங்குறதுக்கு என்ன லேசான வழி இருக்கோ அதை தான் பார்க்கிறது இது ஹராமா ஹலாலா இந்த காரில் ஓடினா அல்ல இந்த துவாவை கபூல் செய்வானா இல்லையா எந்த கவலையும் இல்லை என்னென்றால் கொள்கையுடைய விஷயத்தில் மிக மோசமான ஒரு பலவீனம் நம்மிடத்திலே காணப்படுகிறது அன்புள்ள சகோதரிகளே எவ்வளவுதான் உலகத்தில் நம்ம ஆட்டம் காட்டினாலும் கூத்து போட்டாலும் சண்டித்தனம் காட்டினாலும் எவ்வளவுதான் சொத்துக்களை நாம் இந்த உலகத்தில் வைத்து அனுபவித்தாலும் மற்றவர்களை பல பிடிச்சு பிடிச்சே நம்மளோட காலத்தை ஓட்டினாலும் மூத்தாகும் போது மலக்குள் மூத்த இஸ்லாம் வருகிற நேரத்தில் நம்முடைய உயிரை அவர் யாரோஹத்தான் நல்ல ஆத்மாவே அல்லாவுடைய மன்னிப்பின்பாலும் அவனுடைய திருப்தியின்பாலும் வெளியே வா என்று அழைக்காமல் விட்டால் நம்முடைய நிலை அதோ கதிதம் யாரும் வரமாட்டாங்க சோதனை நம்மள் மீது பாசம் வைத்திருக்கிற நம்முடைய தந்தை நம்மள் மீது உயிரே வைத்திருக்கிற நம்முடைய தாய் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய கணவன் நெருக்கமான நம்முடைய நண்பர்கள் யாருமே வரமாட்டார்கள் யாருக்கும் தெரியாது இதுவரைக்கும் யாருக்காவது கேட்டிருக்கா உயிர் பறிக்கப்படுகிற சத்தம் யாருக்காவது கேட்டிருக்கிறதா என்று கேட்டால் கிடையாது தெரியா யாருக்கும் தெரியாது யாரும் நல்ல ஆத்மாவே அல்லாஹுடைய திருப்தியின்பாலும் அவனுடைய மன்னிப்பின்பாலும் வெளியே என்று நம்முடைய உயிர் அழைக்கப்படாவிட்டால் மறுதலையாக அல்லாஹுடைய கோபத்தின் பாலும் அவருடைய தண்டனையின் பாலும் வெளியே வாழ்ந்துதான் அழைக்கப்படும் நம்முடைய உயிரை கொண்டு செல்வதற்காக வேண்டி நரகத்தில் இருந்து கவனை கொண்டு வந்திருப்பார்கள் பயங்கரமான தோற்றத்தை உடைய மலர்கள் வந்திருப்பார்கள் மலக்குள் மூத்தல இஸ்லாம் அவர்கள் நம்முடைய உயிரை கெட்ட ஆத்மாவே இந்த உலகத்தில் வாழும் போது மார்க்கத்தை மதிக்காமல் மனோ இச்சைதான் வாழ்க்கை என்று நினைத்து வாழ்ந்த ஆத்மாவே கொள்கையை இழந்து வாழ்ந்த ஆத்மாவே அல்லாவுக்கு கட்டுப்படாமல் இருந்த ஆத்மாவே ஹலால் ஹராம் பார்க்காமல் இருந்த ஆத்மாவே புறம் பேசி திரிந்த ஆத்மாவே கோல் சொல்லி திரிந்த ஆத்மாவே வட்டி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த ஆத்மாவே அநியாயங்கள் அழைத்துக் கொண்டிருந்த ஆத்மாவே அல்லாஹுடைய கோபத்தின் பக்கம் வெளியேவா அல்லாஹுடைய தண்டனையின் பக்கம் வெளியேவா என்று அந்த மலைக்கு சொல்லுகிற நேரத்தில் இவன் கத்துவான் யா அல்லா என்னை கொஞ்ச நேரம் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு அனுமதி தருமாறு இந்த மலக்குகளுக்கு நீ கட்டளையிடு யா அல்லா என்னை கொஞ்ச நேரம் இவர்கள் விட்டு வைத்தால் இந்த உலகத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எனக்கு கொடுத்து வாழ வைத்தால் நான் நல்லவனாக வாழ்ந்து காட்டுவேன் யா அல்லா ஏற்கனவே செய்த தவறுகளை நான் செய்ய மாட்டேன் யா அல்லா என்று அந்த நேரத்தில் கத்துவான் அல்லா குரானில் சொல்லுகிறான் இந்த செய்தி அல்லா சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறான் கல்லா இவன் இப்படித்தான் கேட்பான் என்ன கொஞ்ச நேரம் நல்லவனாக இருந்து காட்டுகிறேன் உடனே மாறிவிடுவான் இப்ப ஒரு நமக்கு ஒரு நோய் வருது அதை பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த நோய் வந்த உடனே நோய் மேக்சிமம் கட்டத்தை அடைகிறது பயமா இருக்கு டாக்டர் சொல்றார் பயப்படக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் என்ன துவாவை கேட்கிறோம் என்ன தௌபாவை செய்கிறோம் எல்லாம் முடிஞ்சு அல்லாஹு தாலா நமக்கு ஆரோக்கியத்தை தந்து விட்டால் ஹலாஸ் எல்லாம் முடிந்து விட்டது ஒரு பெரிய விபத்திலே மாட்டுகிறோம் விபத்துக்குள்ள இருக்கும் போது அல்லாஹ் இடத்துல அல்லா யார் நான் அப்படி இருப்பேன் இப்படி இருப்பேன் அல்லாஹ் எனக்கு உயிரை திருப்பி தந்திருக்கிறான் என்றெல்லாம் அவர் சொல்வதை பார்க்கும் போது நம்ம நினைப்போம் மாஷா இதனுடைய வாழ்க்கையை 
பெரிய அளவுல மாறும் என்று நினைப்போம் ஒரு கிழமை போனதுக்கு பிறகு அவர் தொழுகையிலும் பேணுதல்லாமல் ஆகக்கூடிய நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் அழைக்கும் போது அவன் சொல்லுவான் என்னுடைய உயிரை போட்டு வைத்தால் நான் தர்மம் செய்வேன் சாலிஹான் ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்று சொல்லுவான் அல்லா சொல்லுகிறான் ஒரு ஆத்மாவுக்கு எழுதப்பட்ட தவணை வந்து விட்டால் ஒரு நொடி ஒரு செகண்ட் அவன் முற்படுத்தப்பட மாட்டான் பிற்படுத்தப்பட மாட்டான் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைம்ல மலக்குகள் உயிரை பரத்தி சொல்வார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதரிகளே நம்முடைய உயிர் நம்முடைய உடம்பிலிருந்து எப்படியும் பிரியும் பிரியும் போது ராகத்தாக நல்ல முறையில் நம்முடைய உடம்பில் இருந்து உயிர் பிரிய வேண்டும் என்றால் கொள்கையில் நாம் உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் கொள்கையில் உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் கொள்கை என்றால் என்ன என்று படிக்க வேண்டும் கொள்கை என்றால் என்ன என்று படிக்காமல் கொள்கையில் உறுதியோடு இருக்க முடியாது அதனால் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி இன்னும் தொழுது கொண்டு உன்னையே வணங்குகிறோம் உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்னுடைய காணிக்கைகள் எல்லாம் அல்லாஹுக்கே சொந்தம் என்று சொல்லிட்டு என்னுடைய தொழுகை என்னுடைய வணக்கங்கள் என்னுடைய வாழ்வு என்னுடைய மரணம் எல்லாமே சர்வ உயரங்களையும் படைத்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிற அல்லாஹுக்கு என்று நான் டிக்ளேர் பண்ணுகிறேன் பிரகடனப்படுத்துகிறேன் என்று ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் சொல்லக்கூடிய நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் குறிப்பு சொல்லுகிறவர்களிடம் போய் நிற்கிறார்கள் பேய் பிசாசிகள் என்று சொல்லி வைத்தியம் செய்கிறவர்களிடம் போய் நிற்கிறார்கள் அச்சிரகம் தகடு தட்டு தாயத்து என்று கட்டக்கூடியவர்களிடம் போய் நிற்கிறார்கள் வட்டி கடைகளிலே போய் நிற்கிறார்கள் பார்களிலே போய் நிற்கிறார்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் வந்துவிட்டால் டாக்டரிடம் கொண்டு போவதை விட்டுவிட்டு வைத்தியர்களிடம் தூக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் குழந்தைகளுடைய கால்களில் கைகளில் கழுத்துகளில் வளையல்களையும் தாயத்துகளையும் கொண்டு விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா இன்னும் காரணம் என்னவென்றால் கொள்கையை படிக்கவில்லை கொள்கை தெரியவில்லை அன்புள்ள சகோதரிகள் அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கிற ஒரு அற்புதமான கொள்கை தான் இந்த லா இலாஹ் இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற கொள்கை இந்த கொள்கை சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் என்ன கொள்கை நம்மிடத்திலே எதை எதிர்பார்க்கிறது இந்த கொள்கை உறுதியோடு இருப்பது என்றால் விஷயங்களை நாம் படிப்பது நம்முடைய கடமையாகும் சரியான முறையில் கொள்கையை படிப்போமாக இருந்தால் போன பிறகு கேட்கப்படுகிற பிரதானமான கேள்விகள் எல்லாம் கொள்கையை பற்றிய கேள்வி மன்றபுக்க இந்த கேள்விகள் எல்லாம் கொள்கையோடு தொடர்பான கேள்வி இந்த கேள்விகளுக்கு நாம் ஆறுதலாக அமைதியாக பதில் சொல்லலாம் நம்முடைய கபூர் விசாலமாக்கப்படும் சுவர்க்கத்து வாசல் திறக்கப்பட்ட நிலையில் நிம்மதியாக தூங்கலாம் உலகம் அழியும் போது அமைதியாக எழுந்து நிற்கலாம் மக்கள் எல்லோரும் வெயிலிலே அகோரமான நிலையிலே அங்குமிங்கும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது இந்த உலகத்தில் கொள்கையோடும் கொள்கை உறுதியோடும் இருந்தவர்கள் நிழலை பெற்று நிம்மதியாக இருக்கலாம் அல்லாஹு தாலா நம்மோடு பேசும் போது பயமில்லாமல் அல்லாஹோடு பேசலாம் அந்த அல்லாஹுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி சிராத் என்ற பயங்கரமான பாலத்தை வேகமாக கடக்கலாம் ஜென்னத்துள் பிருதௌஸ் என்ற அந்த மேலான சுவனத்தை அடையலாம் அங்கே யாருடைய கொள்கைக்காக இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டோமோ 
யாருடைய கொள்கைக்காக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தோமோ அந்த ரப்பை அந்த அல்லாஹுவை நேரடியாக சுவர்க்கத்தில் பார்க்கலாம் இவ்வளவு பாக்கியமும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரிகளே நாம் கொள்கையில் உறுதி உள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்லிஷான ஹுத்தால அந்த பாக்கியத்தை நமக்கு தர வேண்டும் கொள்கையை நாம் படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது அந்த வாய்ப்புகளை தவறவிடாமல் பயன்படுத்த வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஹுத்தால சரியான கொள்கையை புரிந்து அந்த கொள்கை உறுதியாக இருந்த மூத்தாக நம்ம